சிக்ஸ்த்து சம்ல நாலு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஆகியவற்றை முனைகளாக கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பு இருபத்தெட்டு சதுர அலகுகள் ஸோ இதை நம்ம ஏபிசிடின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ நாற்கரம் ஏபிசிடியின் பரப்பு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டு சதுர அலகுகள் எனில் கேயின் மதிப்பு காண்க ஸோ இந்த புள்ளியில் இருக்கிற ஒரு மதிப்பு கே வந்து நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த நாலு புள்ளிகளையுமே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் வரிசையாக எடுத்துக்கலாம் ஏபிசிடின்னு ஏ வந்து மைனஸ் நாலு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு பி மைனஸ் மூணு கம்மா கே சி மூணு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு டி ரெண்டு கம்மா மூணு இப்போ நாற்கரத்தின் பரப்பு ஃபார்முலா எழுதணும் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் சதுர அலகு இதான் ஃபார்முலா இந்த பரப்பு தான் நமக்கு என்னது இருபத்தெட்டு சதுர அலகுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் டு இருபத்தெட்டுன்னு சொல்லி இங்கே எழுதிக்கணும் இப்போ இதை நம்ம ஸோ எக்ஸோட மதிப்புலாம் மேலே எழுதணும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு மூணு ரெண்டு மைனஸ் நாலு அடுத்து ஒய் வந்து மைனஸ் ரெண்டு கே மைனஸ் ரெண்டு மூணு அடுத்து ஒய் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு இது ஈக்குவல் டு இருபத்தெட்டு அப்போ மேலேருந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிறது தான் இன்னொரு மெத்தடாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருந்தது மைனஸ் நாலு இன்ட்டு கே அப்போ மைனஸ் நாலு கே ப்ளஸ் அடுத்தது மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் மூவி ரெண்டு ஆறு அடுத்தது ப்ளஸ் மூணு ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் ஸோ மூணா ஒம்பது ப்ளஸ் அடுத்து என்ன இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் நாலு ஸோ இது வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ப்ளஸ் இது வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்னது மைனஸ் நாலு இது வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மைனஸ் அடுத்து ஒய் என்ன பண்ணணும் கீழேருந்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஆறு ப்ளஸ் மூணு கே அடுத்தது மைனஸ் நாலு ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டு ஸோ ஒன் பை டூ மைனஸ் நாலு கே இப்போ நம்ம ப்ளஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோன்னா பதினஞ்சுலேருந்து நாலு போச்சுன்னா பதினொன்று ப்ளஸ் பதினொன்று மைனஸ் மூணு கே இப்போ இந்த ரெண்டு மைனஸு நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிடலாம் பதினாறு மைனஸ் பண்ணோன்னா மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அடுத்து இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் நாலு கே ப்ளஸ் பதினொன்று மைனஸ் மூணு கே ப்ளஸ் பத்து ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டு அடுத்தது ஒன் பை டூ மைனஸ் நாலு கே மைனஸ் மூணு கே ரெண்டையும் கூட்டி நம்ம அதே சிம்பல் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஏழு கே அடுத்து ப்ளஸ் பதினொன்று ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று ஈக்குவல் டு இருபத்தெட்டு இப்போ இந்த ஒன் பை டூங்கிறது நமக்கு பெருக்கல் இருக்குது ஸோ இந்த ஒன்றை வச்சு இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஏழு கே ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டு இப்போ இந்த வகுத்தல் ரெண்டு நமக்கு பெருக்கல் ரெண்டாக மாறிடும் மைனஸ் ஏழு கே ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டாவது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஆறு ஐம்பத்தாறு ஸோ மைனஸ் ஏழு கே ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தி ஆறு மைனஸ் இருபத்தொன்று மைனஸ் ஏழு கே ஈக்குவல் டு அஞ்சு மூணு கே ஈக்குவல் டு முப்பத்தஞ்சு பை மைனஸ் ஏழு இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா அஞ்சு இப்போ கீழே இருக்க அந்த மைனஸ் வந்து நம்ம மைனஸ் அஞ்சுன்னு எழுதிக்கணும் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு அப்போ கேயின் மதிப்பு நமக்கு என்னது மைனஸ் அஞ்சு இந்த மைனஸ் அஞ்சுங்கிறது ஒரு புள்ளி 
ஸோ பீல இருக்கிற ஒரு புள்ளி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால அதுக்கு நம்ம சதுர அழகு போடக்கூடாது அடுத்த செவன்த் சம்ல ஏபிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோட் அமைந்த புள்ளிகன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராஃப்லாம் வரைஞ்சி கடிதார் திசைக்கு எதிர் திசை எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு கோட் அமைந்தவை அப்படின்னாலே நமக்கு என்னது கொடுத்துருக்க பரப்பு ஜீரோ ஸோ சம்லே நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஏபிசி புள்ளிகள் எது அப்படின்னு மைனஸ் மூணு கம்மா ஒம்பது ஏ கம்மா பி சில வந்து நாலு கம்மா மைனஸ் அஞ்சு அப்போ முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா ஒரு கோட் அமைந்த புள்ளிகள்னு சொன்னதால மற்றும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று எனில் ஏ மற்றும் பியின் மதிப்பு காண்க ஸோ முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ சாரி ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் சதுர அழகு ஸோ இந்த பரப்பு தான் நமக்கு என்னது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் மூணு ஒய் டூ வந்து பி இப்போ மைனஸ் மூணு பி ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் டூ ஏ ஒய் த்ரீ மைனஸ் அஞ்சு ஏ அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் நமக்கு என்னது மைனஸ் அஞ்சுன்னு வந்துடும் அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ வந்து நாலு ஒய் ஒன் வந்து ஒம்பது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ வந்து நமக்கு என்னது ஏ ஒய் த்ரீ வந்து அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு ஏற்கனவே ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ப்ளஸ் நமக்கு ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் அஞ்சு ஏ மைனஸ் அஞ்சு ஆனால் இந்த ப்ளஸ் இருக்கா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் அஞ்சுன்னு எழுதுவோம் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எழுது நமக்கு இந்த மைனஸ் அஞ்சு ஏ அடுத்தது மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் வந்து ஒம்பது எக்ஸ் டூ வந்து ஏ ஸோ ஒம்பது ஏ ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து பி எக்ஸ் த்ரீ நாலு ஸோ நாலு ஏ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ வந்து மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் மூணு ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஐ மூணா பதினஞ்சு இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் பை டூ மைனஸ் அஞ்சு ஏ மைனஸ் மூணு பி ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு இந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா மைனஸ் ஒம்பது ஏ மைனஸ் நாலு ஏ சாரி இங்கே ரெண்டுமே ஏ வந்துருக்கு பி ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வந்து என்னது நாலு பி அடுத்தது மைனஸ் பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இங்கே நமக்கு மைனஸ் அஞ்சு ஏ இங்கே மைனஸ் ஒம்பது ஏ இந்த ரெண்டே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோன்னா மைனஸ் பதினாலு ஏ அடுத்து பிக்கும் மைனஸ் ஏழு பி அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் முப்பத்தாறு இங்கே மைனஸ் முப்பத்தாறு இதை மா நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இப்போ இந்த வகுத்தல் ரெண்டு நமக்கு பெருக்கல் ரெண்டாக போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ நமக்கு என்னது ஜீரோ இப்போ இந்த டேமை நம்ம மைனஸ் ஏழால் வகுக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஏழால் நம்ம இதை வகுத்தோன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழு போட்டோன்னா மைனஸ் மைனஸு கேன்சல் ஆகிடும் ஏழால் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி அடுத்தது மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆகும் இதே ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம்ல ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று இதே ஈக்விஷன் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நமக்கு இங்கே பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்றே ரெண்டே மைனஸ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மூணு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணுறதால நம்ம ப்ளஸ் எல்லாம் மைனஸில் மாறிடும் அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இதை நம்ம கழிச்சுன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்வேஷன் ரெண்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று பி ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஸோ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இப்போ ஏயின் மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு 
பி இன் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று